അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്ന രാഘവൻ ഇത് കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ബോധ്യമാകും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും ജലീൽ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു ഉപകാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് കെ ടി ജലീലിൻ്റെ ബന്ധു നിയമന വിവാദം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ജലീലിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ജലീൽ ഇക്കാര്യം അറിയില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാമായിരുന്നു ഇത് കൃത്യമായ സോഴ്സാണ് അത് ജലീലിൻ്റെ തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സോഴ്സാണ് ആ സോഴ്സ് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല ഈ സോഴ്സും തെറ്റല്ല എന്നതിൻ്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സോളിഡായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനും കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാഘവൻ മുഖാന്തരം ശ്രീ സാംബറാവ് ഐ എസിനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് പ്രകാരമാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരോപണം മാത്രമല്ല അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻസും ഈ സോഴ്സും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യമാകും ഇത് ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖാന്തരം നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമനമാണെന്ന് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കില്ല കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് പങ്കില്ല ഇത് ശ്രീ സാംബറാവ് ഐ എസ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ രാഘവൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഉത്തരവാദി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആ വകുപ്പിന് ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് ഉത്തരവാദി ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയട്ടെ പാർട്ടി താല്പര്യമാണ് അതെ അതെ അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ലക്ഷ്മി നായരുടെ പിന്നെ ഇളയച്ചൻ്റെ മകനാണ് ഇത് ഈ ലോ അക്കാദമി പ്രിൻസിപ്പൾ ലക്ഷ്മി നായരുടെ ഇളയച്ചൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ് ഈ നീലകണ്ഠൻ ഡി എസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഒരുപക്ഷെ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ആയിക്കോളണം എന്നല്ല പാർട്ടി തീരുമാനമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശം അതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാവുള്ളൂ ഇത് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമനമാണോ കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ നിയമനമല്ല ഇതൊരു വലിയ ശമ്പളമുള്ള കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവനും എന്ന ഏറ്റവും വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ ജോലി ചെയ്ത് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇദ്ദേഹം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ലോ അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശമ്പളം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ലോ അക്കാദമിയിൽ ഇദ്ദേഹം എൽ എൽ ബിക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി സർക്കാർ ഭരണകൂടം മാറുകയാണ് ഇത് കൃത്യമായ വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണ്ടേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം കൂടി തേടുകയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഭാവിയിൽ ഇത് ആരും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും ഈ അനധികൃത നിയമനങ്ങളൊക്കെ ഈ തെറ്റായ നിയമനങ്ങളൊക്കെ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുണ കൂടി ഇത് കാണുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടി തേടുകയാണ് അതെ ആ അത് അത് അതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഷീറ്റ് കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് ഷീറ്റിനകത്ത് ഈ സന്തോഷ് മേലക്കളത്തിൽ
വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പതിനേഴ് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ നോക്കുക അവിടെ എട്ട് മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒമ്പത് മാർക്ക് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കാക്കി കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി മാർക്കാക്കി കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാല് മാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആ നാല് മാർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ യോഗ്യത ഉള്ള ആളെ തഴയാൻ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് യോഗ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ആദ്യം അവിടെ ആദ്യം ബാക്കിയുണ്ട് നേരത്തെ മുഹമ്മദ് അസീറിനെ എന്തിനാണ് തഴഞ്ഞത് യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാരിന് യാതൊരു തരത്തിൽ ബാധ്യതയില്ലാത്ത ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴി വരാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരാളെ മുഹമ്മദ് അസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അദ്ദേഹം സർക്കാരിന് എത്രയോ ഉയർന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഡാറ്റയുടെ കോപ്പി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ ആ കോപ്പി ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ആ കോപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഏ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരമില്ല നേരത്തെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റേ അവിടെ ഇല്ല ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ആ ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്നത് അത് അതും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതിനകത്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെയിം പോസ്റ്റാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആ അതിന് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം നോക്കൂ എൺപതിനായിരം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ശമ്പളം ആ പോസ്റ്റിൽ ആരെയും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഉള്ള പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അത് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ആണ് ആ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അസീർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവർ ഇവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറെ ആയിട്ടാണ് നിയമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടത് പക്ഷേ ഇവരുടെ നിർഭാഗ്യത്തിൽ ഒരാൾ ജാടി കയറി അപേക്ഷ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടേഷനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർ ചെയ്തത് അത് അവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് വേറൊരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തു അപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അപേക്ഷ കൊടുക്കൂല കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഏ ഓ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പത്രപരസ്യത്തിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇപ്പോൾ തന്നതിലില്ല ഇത്രയും കൂടുതൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാൻ താമസമുണ്ടാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആദ്യം കൊടുത്ത പത്രപരസ്യത്തിൻ്റെയും കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തരാം രണ്ടാമത് നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തിൻ്റെയും കോപ്പി തരാം എങ്ങനെ ഇല്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചുമതലകൾ ആ രണ്ട് ചുമതലകളും ഏകദേശം ഒന്നാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലയും മറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ടെക്നിക്കൽ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ചുമതലയും ഒന്നാണ് നടന്നിട്ടില്ല ആരും നിയമിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കരാർ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സാധാരണഗതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഫിറ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുതുക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു വർഷം കൂടുതൽ അഞ്ച് അങ്ങനെ പാടില്ല ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ രേഖാമൂലം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അഞ്ച് വർഷം എന്ന കരാർ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കരാർ കൊടുത്താൽ തന്നെ സർക്കാരിന് അത് ബാധ്യതയാവും എല്ലാ കരാറും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അത് കൃത്യമായി പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പരസ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കരാർ എത്ര കാലാവധി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ ഇവർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ആ അല്ല അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അനോമലി മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് എത്തിയ വഴികൾ കൂടി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത്
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പി എം പി ഉണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് പി എം പി ഇല്ല അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അത് വളരെ കൃത്യമാണ് പി എം പി എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അല്ല അത് അദ്ദേ അവർക്ക് ഉദ്ദേശം ഇദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ബിഗ് ടീം അല്ല ഞാൻ അത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി 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 നമ്മള് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ഷേപമല്ല ഫൈസൽജി നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമാണ് ഈ മാൽപ്രാക്സ് നടത്തിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ഷേപമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് ബോധ്യാകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിയമനം നടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പുതിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും എൺപതിനായിരം ശമ്പളമുള്ളത് ഇവർ ഒരു ലക്ഷമാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടുകേളിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻക്രിമെന്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റു ജീവനക്കാർക്കൊക്കെ രണ്ട് ശതമാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രിമെന്റ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മാർക്ക് കൂട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് കൂടി കാര്യം പറയുന്നത് അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഇവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല അവർ കൂട്ടി കൊടുത്തു എന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് ദി കോട്ടക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സീനത് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ